保障岩的环境艺术登记已经迈入了第五届，而今年呢，整个的策展团队是以邂逅那道光作为主题。首先迎接观众的第一件作品呢，是由 a r c h i b a l 李明道，他每一件都带着满满的父爱在里面。我称这些作品都是我的小孩，所以我常常带他们到处去旅行。他是他是 Bubble， 他叫 Tano， 然后他叫。那为什么会做他们呢？就是我儿子问我说：“爸，你怎么晒那么黑？”然后我说：“我去潜水啊。”他水里面有什么？水里面有什么？你去看 Discovery 就有。<笑>但是我回来的飞机上啊，很后悔，就是我应该好好跟他讲一个故事。所以你看，这个机器人他有带挖机，哎，他就是去潜水的机器人。这作品的名称叫《困友》，它其实是一个系列，这、就是第二个版本。然后主要是用马达作为动力去甩动那棉线，让它产生助坡。那柱坡还有一个特色，就是它其实是被困在同一个位置，它是不会传递的坡，跟我们在说话或者是呃光的能量、温度等等的传递是不一样的。其实我想要用棉线它这种很脆弱、虚和实之间的一个状态，去呈现我内心里面，比可能用语言和文字，它是没办法建构出来一些感受啊、状态啊。作品是光机，肌肤的肌，也是肌理的肌。那需要把光带进来以后呢，能够把这个人造的跟自然的这个肌理，像肌肤一样呈现在毛藏有的电视端里头。它是属于一个比较静态，就是、呈现一个在呼吸的光的韵律感。上环的一个天台上面拍的，它其实是一个帮助难民以及寻求庇护者的一个团体，它所为一个庇护者的小朋友所举办的一个生日派对。中间这个红衣男子，他为了吸引所有人的注意，所以他就是高高的把手这样子举到上面，然后大喊 “Candy”， 就是有糖果，他想要吸引大家所有的注意。但是我觉得，就是在整个画面，他。好像道尽了很多这些人的处境一样。
ですよ車やで、まあ、もちろんあの歴史的なことはいろいろこう耳聞きしてた部分はあったんですけど文化はあの日本ももちろんものすごく近い途中国の文化アジアの文化ですけれどもみんな違うものを側面を見せてくれてそのミックスがとても面白いです同じレジェンスのアーティストと飲んだり食ったりしますとても楽しい一直以来都是以官文媒材做创作公司一个非常抽象的媒材但它却也可以用来指射最遥远的距离跟最快的速度那我们就想要用这个概念引申过来我们用来讲历史一个城市发展起来就是经由人类的梦想一起去构筑的那这个聚落的形成显然也是以当年的这些先人们对于家的渴望因为过往人们开始一砖一瓦半夜偷偷盖房子的过程里面其实会有很多磁色管线的形成所以我们就用了 PVC 的灰色塑胶管开始蔓延出这整个建筑物的废墟希望大家来到这里可以去遥想这些历史然后可以去找到心灵平静的那一个祥和的氛围这样子需要光去让作品本身是可以自体生存跟自己去产生某一些东西。我用植物去做所谓的生态燃料电池，它会慢慢的去截取能源之后，然后再快速的消耗到电子的发光体上面，就是一种光进到里面，然后再变成光出来的一个概念。我是觉得这整个过程呃很好笑，因为。辛辛苦苦收集来的能量我又要把它用在产生人造光就是人很简单嘛就是活动时间越来越长晚上就一定需要光源目前的世界光源的产生是来自于我们用一些不同的方式产生能源然后去使用光这件事情其实是希望大家去想一下我们为什么这么需要光线这句话其实对我来说很有意思就是说这里的阳光很不一样那他其实不会知道说这是谁讲的一句话所以他会有一个地方和身份上面很模糊的紫色语呃我之前看到一个报道说就是现代人其实他曝晒在人造光前面的时间比曝晒在自然光前面的时间还要久那呃对我来讲这个光线本身就有很多的含义在里面在灯节里面去思考这件事情也蛮好玩的就是这个光线它本身要带给我们什么样的意义呢它是要讲一个节气呢还是它要讲宝藏岩这个地方开幕当天我们邀请到了泥滩地浪人以及呃野孩子自己剧场接引着我们的观众朋友们呢在宝藏岩做绕春的展示表演。这次我们开设了许多的工作坊透过这些手作的工作坊让民众到宝藏岩来去参与的时候呢是可以真正真正的坐下来透过手操作去学习到一件事情。另外呢我们跟邻近的公馆蟾蜍山幻明新村的朋友们一起做了一个联动的计划那蟾蜍山其实现在看起来其实真的跟过去的宝藏也相当的类似希望透过跟蟾蜍山的一个合作呢我们希望扮演着一个真正的细细品味属于一个城市边缘的生活体验